Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是鹏。我的频道是讲关于中文和中国的生活。如果你感兴趣的话，请点赞、订阅我的频道，关注我，听真实的中文。今天我们的内容不只是讲如何让自己听起来更流利，还有怎么让自己听起来更自信。因为自信的人往往更容易被人信任，自信的人看起来更有力量，给人更可靠的感觉。如果你给人提建议，自信的人提的建议也更容易被人接受。尤其是在工作中，自信往往能给你的形象加分。如果两个人的能力相同，自信的那个往往会得到更多的信任和关注。最重要的就是让你看起来更可信，让你想要表达自己观点的时候效果更好。所以，要怎么样让自己变得更自信一点呢？或者让自己看起来、听起来更自信一点呢？当然，第一，我们的肢体语言很重要。你是不是经常弯腰驼背？你的坐姿等等，你的身体姿态很重要，还有你的声音也很重要。比如你的声音大小，如果你说话很小声，说的不清楚，结结巴巴的，会让你听起来不自信。相反，如果说话比较大声，然后说的很清楚，该快的时候快，该慢的时候慢，强调重点的地方，就会让你听起来更自信。下面我们来分享几个小的 tips， 来帮助你变得更自信。首先是眼神。没错，我们不只是讲说话方面的，我们要从各个方面来想办法增强自信。眼神就是非常重要的一点。有的朋友跟人聊天的时候不敢看对方，会避开对方的视线，也不一定是害怕，可能只是习惯性的避开对方的视线，盯着地板或者桌面，眼神飘忽不定，这会让你看起来不太自信。你应该有一半的时间看着对方的眼睛，和对方有眼神的交流。看的时候不能看一眼马上挪开，你要在对方的眼睛至少停留三秒，而且不要这样太频繁的转移视线，看向一个方向之后最好停留几秒，这样会让你的眼神看起来更坚定，也更自信。如果你觉得确实很不好意思盯着别人看，你可以想象对方是你非常好的兄弟、闺蜜或者男女朋友，如果是你很熟悉而且亲近的人。你应该就可以看着对方的眼睛了吧？第二点，不要盲目的道歉。如果你发现自己总是在道歉，连一些很小的事情也在说对不起，可能是因为你比较谨慎，而且不希望因为自己的行为而冒犯别人。我能理解，然后说对不起其实也没有什么问题。如果你真的做错了什么事情的话，说句对不起，说句不好意思，这都可以。但是有些朋友会 overuse。过度的使用道歉，不好意思打扰一下，不好意思碰到你啊，不好意思我不知道，你不用一直道歉。当然，如果你真的需要真诚的给别人道歉，那完全没有问题，你可以说对不起，抱歉，实在不好意思。但是没有必要所有的事情都用这种道歉词。下一次你遇到想说对不起的时候，先停一下，想一想这件事是不是一定要道歉。如果是的话，那就道歉；如果不是的话，那就停下，然后换成别的话。尤其是不要因为你的中文不好而道歉，不要说啊、呃、不好意思，我的中文不好，对不起，我的中文不好。说中文犯点错是正常的，母语者还犯错呢。你可以说我我正在努力提高我的中文，意思差不多，但是听起来就要积极、自信一些。还有，比如说，大家正在聊天的时候，你想说点什么？你想让大家把注意力放在你身上，因为你要开始说话了嘛。这个时候你会怎么做？你会怎么吸引大家的注意力？你可以直接说，没错，不需要做什么额外的事情来吸引大家的注意力。你直接说，声音大一点，大家自然会把注意力放在你身上。也有人会清一下嗓子。<咳>这叫清嗓子，还有人会在说之前加一个“对了”，这个一般表示我突然想起一件事。对了，明天的火车票你们买了吗？类似这样，你不用去想半天要说点什么来开始你的话题，你就直接开始，大家会感兴趣的。好了，今天的内容就到这里，欢迎大家在下面留言告诉我你的故事、你的话题、你想知道的事情。如果你觉得今天的内容对你有帮助，请记得帮我点赞、订阅、打开小铃铛，这样就不会错过我的下期视频。我是鹏，我们下期再见。